Antes de cozinhar, precisamos limpar e higienizar bem o mocotó. Esse simples passo garante um prato final mais bonito, gostoso e saudável, e também elimina possíveis odores do mocotó. Neste vídeo eu mostro, como deixar o mocotó limpo e pronto para o cozimento. Confira as 5 dicas ao longo do vídeo. O mocotó tem esses pelinhos, e o primeiro passo é removê-los, para isso usamos uma faca bem afiada, ou, pode-se utilizar uma lâmina como esta, de remover pelos faciais. Eu reservo uma exclusivamente para isso, por motivos de higiene não reutilize. Outra alternativa é queimar os pelos no fogo, na boca de um fogão a gás, por exemplo, mas essa alternativa deixa cheiro de queimado. O ideal é fazer numa pia, para ir sempre lavando com água corrente. Pode usar um aparelho de barbear também, novo, sem uso, por motivos de higiene, se for usá-lo, só use para este fim. Segundo passo, às vezes tem uns pelos que ficam encravados por dentro da pele, use uma pinça para removê-los. Por motivos de higiene, de novo, só use para este fim. Se tiver muito difícil, corte a parte dos pelos e jogue fora. Terceiro passo, vamos escaldar os pedaços em água fervente. Não é para cozinhar. Quando levantar fervura, a gente desliga o fogo. Nessa etapa coloque os pedaços na água quente e adicione um pouco de vinagre na água. Jogue a água fora, espere esfriar um pouco, e vamos para o próximo passo. Se não quiser fazer o primeiro passo pode fazê-lo nesta parte, pois os pelos saem mais para fora depois da fervura, ou se sobrar alguns pelos, pode terminar de limpá-los nessa parte. Os pedaços ficam assim bem limpinhos e lisinhos. O quarto passo agora é remover a gordura. Em alguns pedaços não precisa fazer esse processo, mas este, por exemplo, tem essa gordura no meio, a gente vai abrir o pedaço e removê-la. Ela é bem mais mole do que o restante do pedaço. Algumas pessoas dizem que essa parte é o que deixa o cheiro forte no mocotó, por isso é importante removê-la. O quinto passo é a remoção de pelos internos, se houver. Para isso eu abro a pele com a faca, assim. E vejo se tem algum pelo por baixo da pele. Geralmente só tem pelo na parte de dentro dos pedaços da parte mais superior da pata, próximo às juntas. Pronto! Mocotós higienizados e limpinhos. Prontos para serem cozidos. Veja a receita completa com mocotó na descrição do vídeo. Obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal que eu estarei postando mais dicas e receitas como esta.